చాలా బాధ్యతమే వచ్చు నాయన నాయన మరి వెళ్ళేటప్పుడు మీ వాక్యంతో మమ్మల్ని ఆదరించి సంతోషపరిచి మమ్మల్ని తిరిగి వెళ్ళినట్టు సాయం ఇచ్చి నాయన ఈ వారం అంతా మేము సంతోషంగా ఉన్నట్టు సాయం ఇచ్చి నాయన మరి నాయన మేము శ్రమలో ఉన్నప్పటికీ నాయన మేము మీ మీ మీద మేము నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాం నాయన 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 మిమ్మల్ని ఇప్పుడు మేము తిట్టుకోకుండా సాయం చేయండి నాయన 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 అందరు దీవించి నాయన నాయన మరి రాబోయే ప్రజలందరూ క్షేమంగా వచ్చిన సహాయం చేయన నాయన అందరు దీవించి నాయన ఇచ్చిన ప్రార్థన అంగీకరించమని ఏ సత్య పరిశుద్ధ నామలో అడిగి వెళ్ళి కొంచెం నాన్ తండ్రి ఆ మెయిన్ హలోయా ఈరోజు నోట్ మరి తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి త్వరగా ధ్యానం చేసుకున్నాం కాబట్టి పద్దెనిమిది వచ్చినాలు ఉన్నాయి చాలా పెద్దది మరి 
ఈ యొక్క పదిహేను కీర్తనలో యాత్ర కీర్తనలో ఇది చాలా పెద్దది నూట ముప్పై రెండు కీర్తన చాలా పెద్ద కీర్తన అది మిగతా చూసే అన్ని చించినవే కాబట్టి శ్రద్ధగా మనం వెందాం ఓకే ఈరోజు దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడదో మనం శ్రద్ధగా వెందాం ఓకే ఈరోజు నూట ముప్పై రెండు కీర్తనలో మూడు విషయాలు ఉంటాయి దీంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దీంట్లో మూడు విషయాలు మనకు కనబడతాయి ఏంటంటే ఒకటి దావి దేవుడి పట్ల చేసిన వాగ్దానము రెండోది దేవుడు దావి పట్ల చేసే వాగ్దానము మూడోది దేవుడు ప్రజల పట్ల చేసిన వాగ్దానము త్రీ ప్రామిసెస్ త్రీ వా మూడు వాగ్దానాలు దీంట్లో కనబడతాయి ఆ మూడు వాగ్దానం ఏంటో మనం జాగ్రత్తగా వివరించుకుందాం అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ లో చూస్తే మనం ఇది యాత కీర్తన నాగరాసులు ఎవరికి తెలియదు చాలా కీర్తనలు ఏంటంటే దావిద్ రాసిన కీర్తనలు తర్వాత కోరహకు కోరహ కుమారుడు రాసిన కీర్తనలు తర్వాత మోష కీర్తన రాశాడు సులమన్ కీర్తన రాశాడు కానీ మరి కొన్ని కొన్ని కీర్తనలు ఆ మనకి అన ఎవరో తెలియదు అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ మొట్ట వచనంలో రాసి ఉంటది ఏంటంటే ఏహోవా దావిద్ నాకు కలిగిన బాధలన్నిటిని అతని పక్షముగా జ్ఞాపకము చేసుకున్నాను చేసుకున్నాము ఇక్కడ ఎవరో దావి పక్షముగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవుడా దేవుడా దావిది కలిగిన బాధలన్నిటిని ఆయన చాలా శ్రమ పొందారు కన్నీటిని ప్రా కన్నీళ్ళు కాచి సమయాలు చాలా ఉన్నాయి అతని శ్రమ నుంచి విడిపించిన ఆయన అతని జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు అని ఆయన ఒక దావిది కోసం దేవుడు దేవ్ యహోవాకి మొరపెట్టినట్లుగా చూస్తాము ఆ యొక్క ప్రార్థన చేసినట్టు మనం చూస్తాం అలాగే మోసే మోసే కూడా ప్రార్థన చేస్తారు ఏం చూడండి నార్మల్గా సమ కీర్తనలు తొంభై ఒక కీర్తన పదిహేను వచ్చినంలో ఉంటది తొంభై ఒక కీర్తన పదిహేను వచ్చిన అంటే మోసే కూడా అలాగే ప్రార్థన చేస్తారు ఏంటంటే నీవు మమ్మను శ్రమపరిచిన దినములు కొలది మేము కీడు అనుభవించిన ఏండ్ల కొలది మమ్మను సంతోషపరచము అంటే అక్కడ అక్కడ ఆ యొక్క దావిది కోసం కూడా ఒక అతను ఇలాగే ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవుడా చాలా శ్రమ నుంచి ఉన్నాను ఆయన శ్రమ చాలా శ్రమలు పొందుతున్నాను పొందుతున్నాను ఆయన దావిదు ఆ సంతోషం నుంచి ఆ శ్రమ నుంచి తనకి ఆనంద ఆనందపరిచే విషయాలు తనకి చేయనాయన అని ఇక్కడ వేడుకుంటున్నాడు మొర పెడుతున్నట్లుగా ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట చూస్తాను అనమాట ఎలా మొర పెడతాం దేవుడ పాపల నుంచి విడుదల దాయిచ్చేనైన లేకపోతే ఆ యొక్క శ్రమ నుంచి విడుదల దాయిచ్చేనని వేడుకుంటున్నట్టుగా ఇక్కడ చూస్తాం అయితే చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ రెండు వచ్చిన నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు ఐదు రెండు నుంచి ఐదు రెండు వచ్చిన నుంచి ఐదు వచ్చిన మనం చూస్తే ఇక్కడ దావిదు యహోకి ప్రమాణం చేస్తున్నాడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ అతడు యహోవాతో ప్రమాణ పూర్వకముగా మాట ఇచ్చి అతడు అంటే ఎవరంటే దావిదు ఎవరు చెప్తున్నారు ఒక అప్పుడు చెప్తున్నారు అతడు యహోవాతో ప్రమాణ పూర్వకముగా మాట ఇచ్చి యాకోబు యొక్క బలిష్ఠుని మొక్కబడి చేశాను యాకో యాకోబు యొక్క బలిష్ఠుని అంటే అక్కడ దేవుడు దేవుడికి ప్రమాణం దేవుడికి మొక్కుబడి చేశాడంట ఎట్లనగా యహోవాకు నేను ఒక స్థలము చూచి వరకు యాకోబు యొక్క బలిష్ఠుని యొక్క నివాస స్థలము నేను చూచి వరకు నా నివ నా వాస నా నివాస స్థానమైన గురారములు నేను ప్రవేశింపను నేను తరుణ మంచు మీద ఎక్కను నా కనులకు నిద్ర రానియను నా కన్ను రెప్పలకు కొనికి పాటు రానియను రానియ రానియను అని అనేను అని చెప్తాను ఏంటంటే ఇక్కడ దావిది మంచి ఆలోచన వస్తుంది ఏంటంటే నేను రా పెద్ద రాజ రాజగృహంలో ఉన్నాను నా దేవుడు ఎక్కడో మందసం గుడారు ఉన్నాడు లేదు లేదు నేను అలా చేయను నా యొక్క నా యహోకి నా దేవుడికి నేను చాలా బ్లెస్ చేశారు కాబట్టి నా దేవుడికి నేను మంచి మందిరం కట్టాలి అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది వచ్చి దేవుడికి ప్రమాణం చేస్తున్నాడు దేవుడా నీకు మంచి మందిరం కడతాను ఆయన ఎలా కడతాను అంటే నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఎలాగా ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు వచ్చిన ఉంటది ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది ప్రమాణ పూర్వకంగా ప్రామిస్ అంటే ప్రామిస్ చేసి మాట ఇచ్చి నేను మాట ఇస్తున్నాను దేవుడా నీ మాట తప్పిమని కాదు నీకు మాట ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మృత్తుబడి చేశాను అని చెప్తున్నాడు 
అయితే ఇక్కడ దావిదు చాలా దేవుని పట్ల చాలా ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడని ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది దేవుని కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి దేవుని కోసం ఏదో ప్రోడక్ట్ చేయాలని దావిదికి చాలా ఆశ కలిగి ఉన్నాడు అందుకే బైబుల్ రాసుకుంటే ఆశకుల ప్రాణాన్ని దేవుడు తృప్తి పరుస్తాడు ఖచ్చితంగా ఆయన కట్టాలి ఆయనకి ఏంటంటే నేను ఆయన మందిరి కట్టే వరకు నేను మా ఇంటికి వెళ్ళను నా గృహంకి వెళ్ళను ఒకవేళ నా మంచు ఉన్న పడుకోను అసలు లోపలికి వెళ్ళను అంటే నాకు నెత్తి వచ్చిన నెత్తి నెత్తిపోవనని ఒక తీర్మానం తీసుకుంటున్నాడు మనం కూడా దేవుడు దేవుడు మన కోసం చాలా హెల్ప్ చేశారు కదండి మన విషయాలు చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు చాలా శ్రమ నుంచి మనం విడుదల చేశాడు మన మన లేకపోతే మన కుటుంబంలో ఏ బాధ ఉన్నప్పటికీ ఆ బాధ నుంచి బాధ నుంచి సంతోషపరిచే విధంగా మనల్ని ఇస్తున్నాడు దేవుడు అలాంటి దేవుడికి మనం ఏదో చేయాలి కదండి ఫాస్ట్ గారు లిరిక్ రైటింగ్ విషయంలో ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నారంటే మనం ఇన్ని చాలా మంది పాటలు రాస్తున్నారు ఆ పాట మనం పాడుతున్నాం కానీ దేవుడి కోసం మనం ఒక్క పాటను రాసామా అని చేసినప్పుడు ఒకళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాలంటారు మీరే ఆంటీ మీరే పా మీరే ఆంటీ ఒక్క పాటగా వంద పాటలు రాస్తారు కదా అలాగా దేవుడి పాటలు మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ కానీ ఇప్పుడు లేకపోతే మీ మీకు వచ్చిన యూత్ కానీ ఏం చేయాలంటే ఒక ఒక చిన్న వీడియోటింగ్ నేర్చుకొని ఆ ఒక వాకింగ్ పెట్టి దాని వెనక ఇలా ఫోటో పెట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇతరులకి శుభా చెప్పాలి మా నాలుగు శుభా దగ్గరికి వెళ్ళి శుభా చెప్పడం లేదు ఇప్పుడు అవకాశం ఇది ఇప్పుడు అంత విజువల్ కదా ఇప్పుడు అన్ని ఏంటంటే దాని వెంటనే మొత్తం ఎఫ్బి ఉంది ఫే వాట్సాప్ ఉంది ఇవన్నీ మల్టీమీడియా ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని కోసం ఏదో ప్రోడక్ట్ ట్రై చేయాలి ఒకరి ఒకరి సాంగ్స్ రాయచ్చు ఒకరి ప్రార్థన చేయొచ్చు ఇంకొకరి మనం మెసేజెస్ పంపించచ్చు చేస్తే తప్పి లేదు కదండి దేవుని కోసం ఏదో చేయాలి అలాగా మనం కూడా చేయాలి దావిదిలాగా దావిద్ ఎంత హృదయపూర్వకంగా చేస్తున్నాడు అని అనేది ఇక్కడ చూస్తాం ఎందు అంత అక్కడే ఏమంటారంటే చూడండి ఇక్కడ ఐదు వచ్చిన ఎట్లా ఏహో వరకు నేను ఒక స్థలము చూచు వరకు అంటే కట్టే వరకు యాకబు యొక్క బలిష్ణునికి ఒక నివాస నివాస స్థలం నేను చూచు వరకు నా నివాస స్థానము దురారంలో నేను ప్రవేశింపను నేను నేను నిద్రపోను నాకు నిద్ర దేవుడి కోసం ఏదో చేయాలి ఏదో ప్రోడక్ట్ చేయాలని మనం దావ ద్వారా మన మనం దావ ద్వారా మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి అయితే ఇక్కడ అంత అయిపోయింది అంత అయిపోయిన తర్వాత స్టాప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఏది అంటారు దావిది కింద దావి కింద వర్క్ చేస్తుంటారు కదా ఆ బొట్టులు సంథింగ్ వాళ్ళతో మాట అన్నారు రండి ఇక్కడ చూడండి ఆరు వచ్చినంలో చూస్తున్నట్లయితే అది ఎఫ్రాతాలు ఎఫ్రాతాలో ఉన్నది అని మేము వింటిమి యా యాయారు పొలములో అది దొరికాను ఏది మందసము మందసము అక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఈయన ఏం చేస్తానంటే రండి ఆయన నివాస స్థలములు పోదము రండి ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిన పోదము రండి ఏమో రండి అని ఏం చేస్తున్నాడు ఆ పక్కన ఉన్న చుట్టూ ప్రజలందరినీ పిలుస్తున్నారు రండి మనం దేవుడి కోసం మన దేవుని మందిరం కడుతాం మనందరూ రండి అని మందసం తీసుకుందరు అండి ఆ యొక్క వ్యాపార పొలంలో ఉందా ఉందని తెలిసింది రండి అని చెప్పి సంతోష జ్ఞానం ఆ ఆనందంతో ఇక్కడ వెళ్ళినట్టు చూస్తాం అయితే ఇక్కడ దావిదికి మంచి ఆ లీటర్ గా మనం చూస్తున్న చూస్తున్నాం ఏంటంటే దావిద్ ఏం చేస్తున్నాడు తన సంతోష పడకుండా ఇతరులు కూడా వాకిన్ చెప్పి దేవు దేవుని ప్రేమ చూసినట్టుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ ఇందు వచ్చినములో చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఏమో లెమ్ము నీ బలసూచకమైన మందసముతో కూడా రమ్ము నీ విశ్రాంతి స్థలములో స్థలములో ప్రవేశింపము దేవుడ నీ బలమైన సూచన క్రియలు ఇక్కడ చేయనాయన ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ యొక్క పరిశుతాత్మ మమ్మల్ని నింపునాయన అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అక్కడ దేవు ఏం చెప్తున్నాడంటే బల సూచక ఒక ఏదో చేయిన్ ఆయన అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నీ విశ్రాంతి స్థలములో ప్రవేశింపును దేవుడ రా రాపోడని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇంకోటి తొమ్మిది వచ్చినములో నీ యాజకులు నీతిని వస్త్రము వల్లే ధరించుకుందరు గాక నీ భక్తులు ఉత్సాహ గానము చేయుదురు గాక నీ సేవకుడైన దావిత నిమిత్తము నీ అభిషక్తికి విముఖరవై ఉండకము ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ భక్తులు చాలా ఉత్సాహకరంతో అంటే 
ఏం చేస్తారు అంటే అక్కడ గుడ అంటే ఒక మందిరం అక్కడ ఎహో దేవుడ అక్కడ మందస్సులో ఉన్నట్టుగా చూస్తాము ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం రండి ఉత్సాహకాలతో వెళ్దాం రండి అని ఇక్కడ దాడు చెప్తున్నాను మనం కూడా చర్చి కిందికి వస్తా అండి ఇప్పుడు వారం రోజులు బాగానే ఉంటాం వారం రోజులు చాలా బాధపడతాం శ్రమ పడతాం కానీ చర్చ్ కిందికి వస్తాం ఆయన ఆదరణ మాటలు వినడానికి మనం వస్తాం కదా ఆయన మన పట్ల చూపిస్తున్న ప్రేమ బట్టి మనం వస్తున్నాం కదా అలాగా మనం ఉత్సాహ గానంతో రావాలని ఇక్కడ దాదాపు చెప్తున్నాడు ఇంకోటి అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే పదవచనం చూస్తే నీ సేవకుడైన దావి నిమిత్తము నీ అభిషక్తికి విముఖుడవై ఉండటము ఆయన విముఖుడవై అంటే విముఖుడు అంటే ఇక్కడ నాలుగు ఏమంటది అంటే విముఖత రెండు అంటది విముఖత సముఖత సిముఖత విముఖత సిముఖత ఏంటంటే విముఖత అంటే మన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఈయనతో మాట్లాడుకుని బొర్ర ఇట్టి తిప్పేస్తారు దీని ఏమంటారు అంటే విము విముఖత సిముఖత అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడటం అంటే అక్కడ దేవ్ దావుడు ఏం చెప్తున్నారంటే దేవుడా నాకు విముఖతగా ఉండకండి ఆయన అంటే ఆ నా నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతున్నా ఆయన మొహం తెప్పించుకోతున్నా ఆయన అని ఇక్కడ తాగుడు చెప్పినట్లు మనం చూస్తాము ఇక్కడ పదకొండు వచ్చినంలో నీ గర్భకాలము నీ రాజ్యం మీద నేను నియమింతును ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే దావిడు దేవుడు చేసిన దేవుడితో చేసిన వాగ్దానము ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ దేవుడు దావిడితో చేసిన వాగ్దానం ఇక్కడ మనం చూస్తాం అక్కడ దేవుడు ఏం చేస్తానంటే నాయన తాగుది నాయన నువ్వు మంచిగా నా కోసం అందరికి అర్థం అనుకుంటున్నావు కదా చాలా సంతోషం అయితే ఇప్పుడు నీ కోసం వాగ్దానం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ నీ కుమారులు నా నిబంధనను గాయకొని ఎడల గాయకొని ఎడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించిన ఎడల వారి కుమారులు కూడా నీ సింహాసనం మీద నిత్యము కూచుందరని కూచుందరని ఎహువ నిత్య ప్రమాణము దావిదో దావిదో చేశాను ఆయన మాట తప్పని తప్పని వాడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఓకే నువ్వు చర్చ్ కడతా అన్నావు ఓకే అంత బాగుంది కానీ నీ కుమారుడు నా నిబంధనను గాయకొని ఎడల అంటే నా వాక్యం మీరు నేనేం చెప్పినా దా ఎగ్జాక్ట్ మీరు ఫాలో అవుతే ఇంకోటి నేను వారికి బోధించి నా శాసనంలో వారు అనుసరించిన ఎడ అంటే విని విడిచిపెట్ట కాకుండా దాన్ని అనుసరించాలి బోధి వినడం కాకుండా దాన్ని అనుసరిస్తేనే వారి కుమారులు కూడా అంటే ఆ అంటే జనరేషన్స్ జనరేషన్స్ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సింహాసం మీద కూర్చుపెడతాను అంటే ఒక హై స్టాండర్డ్ లో పెడతానని దేవుడు దావితో ఏం చెప్తున్నాడు సత్య ప్రమాణముతో దావి ఎహో సత్య ప్రమాణము దావితతో చేసాను ఆయన మాట తప్పని వాడు ఇక్కడ సత్య ప్రమాణం అంటే సత్య అంటే ట్రూత్ అంటే నిజంగా ప్రమాణం చేస్తాను ఏదో అంటారు కదా ఒట్టి వేసుకుని కాదు గట్టి మీద పెట్టేస్తే ఒట్టి పోద్ది అంటారు కదా అలా కాదు దేవుడు ఏం చేస్తానంటే నిత్య నిజంగా నువ్వు నువ్వు కానీ మీ కుమారులు కానీ మీ ఆ సంతానం అందరూ నా వాక్యం మీద విని ఫాలో అయ్యి ఇతరులకు శువ చెప్తే ఆ దాని ప్రకారం జీవిస్తే నేను వాళ్ళని ఒక హై లెవెల్లో పెడతానని ఇక్కడ దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు దావిడ్తో వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ మూడు మూడు పాయింట్లు చూస్తే దేవుడు ఆ మనుషులతో వాగ్దానం చేస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఏవో సియోను ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు తనకు నివాస స్థలం ఒక దానిని కోరుకుని ఉన్నాడు ఇది నేను కో కోరిన స్థానము ఇది నిత్యము నాకు విశ్రమ స్థానముగా నుండును ఇక్కడనే నేను నివసించేదను దాని ఆహారములకు నేను నిండోరాలుగా నిండారులుగా దీవించదను దానిలోనికి బీదలను ఆహారంతో తృప్తి పరిచేదను దాని యాజకులను రక్షణ వస్త్రముగా ధరింప చేశాను దానిలోని భక్తులు బిగ్గరగా ఆనందం గానము చేశారు ఇక్కడ ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే నివాసస్థానం నేను మీ ఒకప్పట్లో ఓల్డ్ టెస్ట్ నుండి చూస్తే దేవుడు నివాసస్థానం అంటే గుడారం మందసం ఉండేది మన అక్కడికి వెళ్ళి ఆ దేవుని పూజించాలి కానీ ఇప్పుడు ఆ 
దేవుడు నివాసాలు అంటే ఎక్కడుందండి మన మనలో మన హృదయంలో ఉంది న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో నీలో ఉన్నాను అని అంటాడు నీలో ఉన్నాను అని చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నారండి ఎక్కడ ఉన్నారు చర్చలే కాదు చర్చలు ఏంటంటే మన అందరూ ఒక గ్యాదర్ అయ్యి ఒక ఫెలోషిప్ దేవునితో ఒక ఫెలోషిప్ కలిగి ఉండాలని ఒక చర్చ నిర్మి నిర్మనించాం అయితే చర్చ అయిన తర్వాత ఎవరి కాలో సొంతగా దేవుడితో రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉండాలని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు చెప్తున్నాడు అనమాట అయితే ఇక పదిహేను వచ్చినప్పుడు దాని ఆహారం నేను నిండారులుగా దీవించదను దాని లేని బీదలను ఆహారము ఆహారంతో తృప్తి పరిచేదను అంటే ఈ యొక్క సన్నిధికి మన దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఫిజికల్ ఆహారం అలాగే వస్తాడు కానీ ఆత్మీయ ఆహారం ఇవ్వాలంటే దేవుని సన్నిధికి వస్తే ఆయనకు మాట్లే ఆహారం జీవాహారం అంటే అయితే ఆ జీవజనం మేము అందుకే మంచి చచ్చిపోయారు అంటే జీవజనం అంటే లివింగ్ వాటర్స్ అయితే లివింగ్ గాడ్ జీ జీ జీవించే దేవుడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అయితే పదిహేడు వచ్చినంలో అక్కడ దావిదులతో కొమ్ము విలువ చేసేదను నా అభిషక్తిని కొరకు నేను వచ్చుట ఒక దీపం దీపము సిద్ధపరిచి ఉన్నాను అతని శత్రువులు అవమానముగా వస్త్రముగా ధరింప చేసేదను అతని కిరీటముగా అతని మీదనే ఉండి తేజరిల్లును అని అనేను ఆ ఇక్కడ దేవుడు చాలా ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు నీ శత్రు ఎత్తుగా నేను నీకు ఆ నాకు ఇది పాయింట్ నాకు అర్థం కలదు డాడీ చిన్న హెల్ప్ చేస్తారా అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నువ్వు నా మాట వింటే నీకు ప్రామిస్ చేస్తాను నీకు హెల్ప్ చేస్తానని ఇక్కడ దేవుడు ఇక్కడ వాగ్దానం చేస్తాను మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటంటే ఒకటి దావిదు దేవుడి పట్ల చేసే వాగ్దానము రెండోది ఆ దేవుడు దావి చేసిన దావి పట్ల చేసే వాగ్దానం మూడోది దేవుడు మనతో చేసిన వాగ్దానం ఈ మూడు వాగ్దానము మనం పట్టుకొని దేవుని నిజమైన దేవుని మనం నిజంగా ఆరాధితాం ఆయన ఒక సన్నిధికి వచ్చాం కాబట్టి ఆయన జీవాహారం కావాలంటే మనం ఆయన్ని ఆరాధించడం హృదయపూర్వక ఆరాధించినట్లుగా మనం ఆ చేద్దాం మరి అందరు నిల్చున్నట్లు దేవునికి ఆరాధన చేసుకుందండి అందరు నిల్చున్నట్లయితే ఈ యొక్క మందిరము దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆ మందిరం మనకి సహాయం చేస్తాడు మనకి హెల్ప్ చేస్తాడు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చూస్తాం మరి మీరు అంటే వచ్చి ఆరోగ్యం నడిపించడం కోరుకుంటాం స్తోత్రం అందరం ఆరాధన చేసుకుందాము కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే స్తోత్రం పరిశుద్ధుడా స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం నా ప్రభ నీ సన్నిధిలోకి వచ్చి నా ప్రభ మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఘనపరచడానికి నా ప్రభ ఇంత మంచి సమయం ఇచ్చిన దేవా మీకే స్థుతులయ్యా స్తోత్రములు నా తండ్రి నాయన నా హృదయం అంతటితో మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి నా ప్రభ నీ కృప సహాయము దాయిచ్చేయండి నా ప్రభ నా తండ్రి ఆత్మతోను సత్యముతోను మిమ్మల్ని వెతికే వారిగా నా తండ్రి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నేను ఉండడానికి సహాయము దాయిచ్చేయండి ప్రభ నీ కృప సహాయము నా ప్రభ మా అందరి ఉంచుతారు నమ్ముచున్నాము నా తండ్రి గొప్ప దేవ మీకే వందనాలు సర్వశక్తిమంతుడా మీకే స్థుతులయ్యా స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం నా తండ్రి నాయన స్థుతి చేయుట యథార్థవంతులకు శోభస్తరం అంటున్నావు నా ప్రభు నాయన నాయన మేమందరము నాయన నాయన మీకు స్థుతులు చెల్లించే వారుగా ఉండడానికి సహాయము చేయండి నా ప్రభు నా తండ్రి నాయన స్థుతి చేసినప్పుడు నా ప్రభ మా స్థితిని మార్చగల దేవుడు కదా నా తండ్రి మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు నా ప్రభ గొప్ప దేవ మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము నా తండ్రి నాయన సజీవుడా మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు నా ప్రభ నాయన మిమ్మల్ని అందరము నా తండ్రి మేమందరము స్థుతించుచుండగా నా ప్రభ మా స్థుతుల మీద ఆశీనుడా మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము నా తండ్రి నాయన సహాయము చేయండి కృపనివ్వనం నా తండ్రి ఎవ్వరం కూడా అనాలోచనగా ఉండకుండా నా ప్రభ నీ సన్నిధిలో సృష్టించే బద్దులుగా ఉండడానికి సహాయము దాయి చేస్తారని నా ముచ్చునాము నా తండ్రి స్తోత్రం 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 స్థుతి 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 స్తోత్రాలు నా ప్రభావము
స్తోత్రం నా తండ్రి నాయన ఆరాధనకు యోగ్యుడా మీకే వందనాల స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన స్థుతుల సింహాసన ప్రహాసినుడా మీకే వందనాల స్తోత్రులు స్తోత్రములు చెల్లించుకున్నాను నా తండ్రి మహిమ కనుపకు అరుగుడవు నీవే నా తండ్రి నాయన మీకే స్థుతులయ్యా స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము నా తండ్రి గొప్ప దేవ నాయన వ్యాధుల బాధలు ఏమున్నా నా ప్రభు నా తండ్రి నాయన అవన్నీ నీ సన్నిధిలో తొలగిపోతే అని నా ప్రభు వాగ్దానం చేసిన దేవ మీకే స్థుతులయ్యా స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము నా తండ్రి మా హృదయం అంతటితో నా ప్రభు నాయన మిమ్మల్ని స్థుతించే కృపణిస్తున్నందుకు మీకు వందనాల స్తోత్రాలు నా ప్రభు నా తండ్రి నాయన ఆరాధనకు యోగ్యుడా మీకే స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము నా తండ్రి నాయన స్థుతుల సింహాసనం పై నా తండ్రి నాయన నాయన మా స్థుతుల సింహాసనం పై మీరు ఆశ్వనుడిగా ఉంటున్నందుకు నాయన మీకే స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము నా తండ్రి నాయన సహాయం చేయండి కృపనివ్వండి నా ప్రభ నాయన వందనాలు 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 స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము నా ప్రభ నాయన స్తోత్రం 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 మహాపరిశుద్ధుడా మహాగండా నికే లెక్కలే స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా అయ్యా తండ్రి దినం ఇక్కడ కూడి ఉన్నామంటే కేవలం నీ కృపయ ప్రభా నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం ప్రభా అయ్యా నాయన నాయన 
మీరే గడిచిన కాలం అంతా కాచి కాపాడిన విధానం బట్టి నీకే స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాం ప్రభా అయ్యా తండ్రి ప్రభా ఈ ఉదయ కాలంలో ప్రభా వారి మీ ఆరాధన పాల్గొనడం గల కృప దయచేసినందుకు నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా అయ్యా నాయన పాటల్లో మీరే తోడు నడిపించారు ప్రభా నీకే వందనాలు కీర్తన ధ్యానంలో మీరే తోడు నడిపించారు ప్రభా నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా అయ్యా నాయన ఈ ఆరాధన అంతట్లో తోడున్నారు ప్రభా నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాం అలాగే వాక్యంలో మీరే తోడు నడిపించండి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరితోనూ మాట్లాడండి ప్రభా నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం ప్రభా అయ్యా మా జీవ ఆహారంని మా దయచేయండి ప్రభా నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ ప్రభా నీకే వందనాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ ఆరాధన అంతటిని ఏ సేనామంలో సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె దయచేసి కూర్చోండి సాక్షాల సమయం ఈ దేవుడు మీ జీవితంలో చేసిన మేళ్ళు ఉపకారాలు గొప్ప కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు దయచేసి షేర్ చేసుకోండి క్లుప్తంగా అంటే మనం టైం చాలా తక్కువ కాబట్టి షార్ట్ కట్ లో మాట షేర్ చేసుకోవాలి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు కూడా అద్భుత కార్యాలు తెలుసా మీకు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు కూడా అంటే కొంతమంది ధనం విషయంలో ఆరోగ్యం విషయంలో పరీక్షల విషయంలో విజయం కలిగితే సాక్ష్యాలు చెప్తారు ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో విజయం కలిగినప్పుడు కూడా సాక్ష్యం చెప్పాలి ఎలా అంటే ఒక బలహీనత మీద మీరు విజయం సాధించాలనుకోండి అది సాక్ష్యం అది అందులో చెప్పాల్సిన ఉన్నాయి చెప్పకూడదు ఉన్నాను చెప్పకూడదు ఏంటంటే మీ సాక్ష్యం చెప్పేటప్పుడు ఎదుటివారు మరింత పాపం చేయడానికి కారణమైన విషయాలు చెప్పకూడదు అవి కూడా ఉన్నాయా వేస్తున్నాయి ఎదుటివారు వారు పాపం విషయంలో గద్దించబడేటట్లుగా మీరు సాక్ష్యం చెప్పవచ్చు అదే అన్నది కొన్ని చర్చస్ ఏం జరుగుతుంటే వారి యొక్క అనైతిక వైవాహిక జీవితం సంబంధించిన విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే అది ఎదుటి వాళ్ళ పాపాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది కాబట్టి అలాంటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు అందుకనే పౌరు ఏం చెప్తానంటే నేను ప్రధాన పాపని అంటాడు అంతే ఇంకేం చెప్పడు ప్రధాన పాపని అన్నాడు క్షమించడం ప్రేమించడం నేను ఒక వస్తువు ఒక ఇది తీసుకొని అది మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం లేకపోతే అప్పు తీర్చడం లేకపోతే ఒక వ్యక్తికి మేలు చెయ్య చేయా చేయాల్సి వచ్చి చేయకుండా ఉండేటప్పుడు మళ్ళీ దేవుడు కలిపిస్తే తిరిగి మేలు చేయగలగడం ఇవన్నీ కూడా ఎదుటి వ్యక్తులు నైతిక జీవితాన్ని పెంపొందించే సాక్ష్యాలు కాబట్టి వాటిని మీరు షేర్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆధ్యాత్మిక క్రమంలో నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు లైక్ ఇప్పుడు ఎనీ ఎనీ టెస్ట్ మనీ అంటే నేను చెప్పిన ఇది ఒకటే కాదు ఏ విధంగా దేవుడు సహాయం పొందినా మీరు వచ్చి సాక్షి పంచుకోవచ్చు ఇక్కడే ప్లీజ్ దేవునికి వందనాలు అలాగే కూడా సంఘస్థులందరికీ వందనాలు చేసుకుంటున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా ఇంట్లోనే ఉంటూ ఎక్కువగా ఆన్లైన్లో ఎక్కువగా మనకి చాలా వాక్యాలు వస్తున్నాయి చాలా మంది దైవ సేవకులు ఆన్లైన్లో మనకు అందిస్తున్నప్పుడు ఈ ఒక దైవ సేవకులు జాన్ విస్తే గారు మనం వాక్యం ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పుడి అనే విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాక్యాలు ప్రకటించడు మీరు మాత్రం మీరు ఆత్మీయంగా బలపడినా కాదు అందరికి కూడా వాక్యాన్ని చెప్పాలి వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి అని చెప్పి ఆయన చెప్తాడు నేను కూడా చాలా గురించి అనుకుంటున్నాను ఈ ఛానల్ అనేది స్వార్త అనేది ప్రకటించట్లేదు ప్రకటించే అవకాశం కూడా రావట్లేదు ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇది తగ్గిపోయింది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాగా ఈ వాక్యం కూడా వచ్చింది ఆ వాక్యం ద్వారా బలపడి వాక్యం ప్రకటించాలనే తృష్ణ అయిపోయిన అలా ఉంది కానీ ఆ చెప్పే అవకాశం లేదని చెప్పి ఆలోచిస్తుండగా 
ఈ మధ్యకాలంలో నా విజయనగరంలో నా పిన్ని గారు ఉంటారు నేను ఒకప్పుడు బీఈడి చేసిన వారి ఇంట్లో గురించి చదువుకున్నాను వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ చిన్న అబ్బాయి ఈ మధ్యకాలంలోనే చనిపోయారు అయితే వాళ్ళ అన్నీ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు సరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒకసారి పరామర్శిద్దాం అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను కానీ ఈ రీతిగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వచ్చింది నిన్న వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు బండి మీద వెళ్ళాను వెళ్ళి చక్కగా దేవుడు ప్రేమంతలో సహాయం చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని కాసేపు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి వాళ్ళని అడిగారు అనమాట నా చిల్లి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అనగారు దేవుడిని ఎలా తెలుసుకున్నావు ఎందుకు ఇలా వెళ్ళావు అన్నప్పుడు అవకాశం దొరికిందని చెప్పేసి వాళ్ళకి చక్కగా దేవుడు గురించి నేను ఏ రీతిగా దేవుడిని నమ్ముకోవాలను అసలు దేవుడు అంటే ఎవరు అనే విషయం గురించి వాళ్ళు చక్కగా సేవాత ప్రకటించినప్పుడు నాలో ఏదో తెలియని ఆనందం అనమాట అబ్బా నా కోరిక తెలియదు చాలా సంతోషంగా దేవుడి వాక్యాన్ని నాకు కుటుంబాన్ని ప్రకటించాను అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అంత ఆసక్తితో విన్నారు అనమాట దేవుడు అంటే ఎవరు అసలు దేవుడికి ఉన్న లక్షణాలు ఏంటి అసలు లేకుండా దేవుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి ఒక మన పట్ల ఆయనకున్నటువంటి ప్రణాళిక ఏంటి అనే విషయాలు వాళ్ళకి దగ్గర హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పాను అనమాట చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు సంతోషించారు నా దగ్గర ఏమైనా కరపత్రికలు కొన్ని ఉండేవి అప్పట్లో వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా ఇచ్చినవి ఆ కరపత్రలు కూడా తీసుకుని వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు అవి ఇచ్చి ఇది చదవండి అమ్మా మీరు కూడా నమ్మంగా ఆలోచిత ఉన్నాయి ఈ పచ్చ చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి కొంతమంది వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పినప్పుడు మీకు వీలైతే వెళ్ళండి ఒకసారి వెళ్ళినంత మాత్రం తప్పేం కాదు అని చెప్పి వాళ్ళని కొంచెం వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చాడు అలాగే వస్తున్నప్పుడు రకంగా వస్తున్నప్పుడు ఎవరో స్కూల్ అబ్బాయి లిఫ్ట్ అడిగారు లిఫ్ట్ అడిగితే ఎమడో లిఫ్ట్ అయితే సరే ఎక్కించుకున్నాను అప్పుడు మళ్ళీ దేవుడు మళ్ళీ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి కూడా నువ్వు స్వార్థ ప్రకటి చెప్పు చెప్పు అని ఎలా అని అనుకోడు అబ్బాయి దిగిపోతాడు దిగిపోతుంది థ్యాంక్స్ చెప్తాడు కదా అప్పుడు నువ్వు ఆ అబ్బాయి స్వార్థ చెప్పాడు సరే అని అబ్బాయి దిగిపోదు అనే థ్యాంక్స్ అని అన్నాడు అన్నాడు ఏంటి అని అంటే నాకు కాదు థ్యాంక్స్ చెప్పేది నువ్వు వేసుకు వేసి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను ఇలా వస్తున్నాను యాక్సిడెంట్ గా మీ ఏదో అవసరం లిఫ్ట్ అడిగారు వేస్ట్ ఇస్తే నీకు పంపించాడు కాబట్టి నువ్వు వేస్ట్ ఇస్తే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అని చెప్పి ఆ అబ్బాయి పేరు కనుక్కొని అబ్బాయి కోసం కూడా ప్రార్థన చేశాను ఆ కుటుంబం కోసం కూడా ఇద్దరు ఇన్ని కూడా సోత ప్రకటించానంటే ఆ కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను నిన్నటి నుంచి నాకు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ అబ్బాయి నరేంద్ర అలాగే మా పిన్ని గారి కుటుంబం కోసం కూడా నా ప్రార్థనలో వాళ్ళని ఏడిషన్ గా చేర్చుకుని వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రార్థించాడు ప్రారంభించాను ఇచ్చిన ఇటువంటి అవకాశం వచ్చేటువంటి దేవుడు కొన్నా తెలియజేసుకుంటే ఇది సాక్షిని వస్తాను హలో లేదు మరి రామకృష్ణ శివార్త ప్రకటించిన తర్వాత హృదయం సంతోషంగా ఉంటుందా భారంగా ఉంటుందా మైక్ మైక్ ఒక రీతిగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి శ్వాత ప్రకటించడానికి ఫస్ట్ సంతోషించాను ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని వాక్యాన్ని వాళ్ళు ఎంతకొంత విన్న వినే వినగలిగే ఛాన్స్ వాళ్ళకి లేనప్పటికీ నా ద్వారా దేవుడు వాళ్ళతో మాట్లాడేడేమో అని చెప్పేసి నాకైతే సంతోషం అనిపించింది అండి తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా నాకు రక్ష పొందాలి దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశతో రోజు కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ భారం కలిగి ప్రార్థన చేస్తాను మీకు అర్థమైంది నా ప్రశ్నకి జవాబు కరెక్ట్ గా చెప్పాడు సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత ఆ రెండు మీరు రావాలి సంతోషం భారం రెండు కూడా మీద కలగాలి అప్పుడే సువార్త ప్రకటించిన లేక సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత గొప్ప సంతోషం కలిగించే కలిగిస్తుంది ఆ అప్పు రక్షించబడాలని భారం లేదు అంటే అర్థం అది స్వార్థ సువార్థ అంటే అబ్బా ఈ రోజు ఒక స్వార్థ చెప్పేసాను డాక్టర్ చికాం డాక్టర్ చికాం గెంతే చెప్తాడు నీ స్వార్థం నీ ఆధ్యాత్మిక స్వార్థం అది మార్క్ వేసేసుకోడు టాప్ అండ్ జేరి లాగా చిన్నప్పుడు చూసేవాడు నా పిల్లలు చూస్తే మేము కూడా పక్కన కూర్చొని చూసేవాడు ఆ టాప్ అండ్ జేరీలో ఆ ఒకరే ఆ టాబే కాదు ఆడేసుకుని తన కూర్చొని తనే మార్క్ వేసేసుకుంటాడు అలాగే మనం అనవసరం అసలు ఆ ప్రార్థన ఏముందో కూడా 
ప్రార్థన చేశాను లేదా ఆ మత్తులో ఏం చేస్తాయి అలాగే బ్రెయిన్ లో రికార్డ్ అవ్వదు అది యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు బ్రెయిన్ పని చేయడం మొదలు పెడతాయి మార్కులు వేసుకుంటూ చూసారు అప్పుడు పని చేయడం మొదలు పెడతాయి మాట మార్కులు వేసుకున్న టైం కి అంటే అంత ఆచారం వ్యక్తి అండి దీనికి వీళ్ళ ఆచారం మోస ధర్మ శాస్త్ర లాగా టక్ 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 అయిపోయినా రోజు ఒక సువార్త పండించాలి కదా పాలేడు వచ్చే కాగానే వేసుకు నమ్ముకోయా నమ్ముకోపోతే నలభై వేలు పుట్టా జాట ఓకే అమ్మ ఈ రోజు సువార్త పండించాను దేవ సోత్రం హలో లాక్ చెక్క లాక్ చెక్క అమ్మ లాక్ వేసుకున్నాం అంటే భారము లేని సంతోషం అయ్యో ఆ ఆత్మ నా సువార్త ఎన్నో జరిగింది కానీ ఆ సువార్తకి ఎప్పుడు లోపడతారు ఆ సువార్త మాధుర్యాన్ని నాలాగ ఎప్పుడు ఆస్వాదిస్తారు ఆ సువార్తలో ఉన్న యేసు క్రీస్తుని ఎప్పుడు అనుభవిస్తారు అని ఆత్రుత భారం లేకపోతే అది కష్టం అయితే భారం కొంచెం మేము ఎలాంటి ఉందంటే ఓ సువార్త ప్రకటించినందుకు సంతోషం ఉండేది కాదు కానీ గొప్ప భారంతో దుఃఖంతో ఉండేవాళ్ళు అది తప్ప అయ్యో ఆ వ్యక్తి సువార్త నమ్ముతాడో లేదో అయ్యో ఆ వ్యక్తి చర్చికి వెళ్తాడో లేదో అయ్యో ఆ వ్యక్తి ఈ రోజు మర్చిపోతాడేమో ఈ రోజు మర్చిపోతాడే భయం నాకు అమ్మ ఎంత సువార్త పండించాను ఈ రోజు మర్చిపోతాడేమో భారంతో ఉండేది సంతోషం ఉండేది కాదు దానివల్ల ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వం ఆనందించిన వాక్యాన్ని నేను క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను అంతే కదా ప్రతి వాక్యం మనం నెరవేరాలి కదా ఎల్లప్పుడు ప్రభుత్వం ఆనందించింది మళ్ళా చెప్పుదు ఆనందించింది నీ రక్షణ ఆనందం నాకు మళ్ళా కలుగు చేయను ఆనందం సంతోషం ఆనందం అసలు ఆత్మ ఫలంలో తాకేది సంతోషం కదండి ప్రేమ సంతోషం ఎంత ఇది విచిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితం కదండి భారం అనేది దుఃఖంతో వేదంతో కూడింది సంతోషం అనేది ఇక్కడ దాని ఆ మాటలోనే ఉంది ఉల్లాసం ఉత్సాహం అన్ని ఇక్కడ అయితే సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత ఈ రెండు మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉండాలి మనకి ఒక పక్కన ఆధ్యాత్మిక సంతోషం ఒక పక్కన ఆధ్యాత్మిక భారం ఇది విచిత్రంగా ఉంది నాకు సాధ్యం కావట్లేదు ఏదో ఒకటే సాధ్యం అవుతుంది ప్రయాణంలో సంతోషమైనా ఉంటుంది దుఃఖమైనా ఉంటుంది కానీ ఆ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ మధ్యలో అది ఎలాగ నేను మేనేజ్ చేయాలి అది అడగాలి ప్రభుని అది తోక బ్యాలెన్స్ చేయాలని ఉంటుంది కదండి బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అందుకని కీర్తనలో బహుశా రెండో కీర్తన అనుకుంటాను గడగడ వణుకుతు సంతోషించుడి చూడండి ఒకసారి గడగడ వణుచు వణుకుతూ సంతోషించుడి చదవండి ఎవరికేం దొరికితే ఎన్నో వచ్చినామండి ఎన్నో వచ్చినామ్మా రెండో కీర్తన పదకొండో వచ్చిన భయభక్తులు కలిగి యహోవాను సేవించుడి గడగడ వండుకూర్చు సంతోషించుడి ఫిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ గడగడ వణకడంలో భయం ఉంది కదండి భయం అంగ్రైటీ ఆందోళన ఉన్నాయి సంతోషించుడి గడగడ వణుకుడం అంటే హాసమ్నెస్ ఎంత గొప్ప దేవుడు బాబోయ్ ఆ సినాయి పర్వతం మీద అగ్నిలాగా దిగితే ఇక్కడ గడగడ గడ వణిగలిగి సంతోషం లేదు వాళ్ళకి సంతోషం లేదు కొన్నిసార్లు బిసార్లు మహా సంతోషం ఉండేటప్పుడు భయం ఉండేది కదా వాళ్ళకి సంతోషం కూడా భయం ఉండేది కదా కానీ ఏసు ప్రభు మనకి ఏం చేసంటే మనల్ని ఈ ఈ పరిస్థితి తీసుకొచ్చు గడగడ వండుకొచ్చు సంతోషించండి కొన్నిసార్లు మీకు గమనించారా ఒక పక్కన ఎండ కాసంలో పక్కన వర్షం కురుస్తుంటది కరెక్ట్ అప్పుడే రెయిన్బో కనిపిస్తుంది మనకి ఎప్పుడైతే వర్షం ఒక పక్కన ఎండ ఒక పక్కన ఆ మిక్స్డ్ ఆ వాతావరణం మీకు కనిపించిందో జస్ట్ అప్పుడు చూడండి ఎక్కడ ఉండదు మీకు రెయిన్బో కనిపిస్తుంది 
ఏంటంటే దేవునికి దేవుని ప్రత్యక్షత అది కదండి అది కావాలి ప్రభు ఒక స్వార్థ ప్రకటించేటప్పుడు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం చేసినప్పుడు అది కేవలం ఒక ఆచారంగా కాకుండా అది ఆత్మతో చేసేటట్టు నాకు సహాయం చేయప్లవ్వ అది మనం ప్రార్థన చేసుకున్నాం రామకృష్ణ పర్ఫెక్ట్ గా అదే అనుసరిస్తున్నట్టు నాకు అర్థమైంది సంతోషం ఉంది భారం కూడా ఉందన్నమాట ఓకే రైట్ ఇంకెవరైనా సాక్షి చెప్తారు మీ సాక్ష సమయం నేను వాడేసుకుంటున్నాను రండి ఈ మధ్యలో ఏమైనా అయితే మరొక నాలుగు వారాలు చర్చ ఆఫ్ అయిపోయినామండి ఆ టైం పోతుంది ఎప్పుడు చర్చ్ క్లోజ్ చేస్తామో ఎప్పుడు చర్చ్ ఓపెన్ చేస్తామో తెలియని పరిస్థితులు అయిపోయి ఇప్పుడు ఓకే ప్రే చేసి నేను వర్తమానంలోకి వెళ్ళిపోతాను ఆల్రెడీ వర్తమానం స్టార్ట్ చేస్తాను పరిశుద్ధులా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి రామకృష్ణ చెప్పిన సాక్ష్యం బట్టి స్థుతిస్తున్నాను ఇంతవరకు ఆరాధించడానికి నిన్ను కీర్తించడానికి మాకు అవకాశం పడి నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఇప్పుడు నీ వాక్యం ధ్యానిస్తున్నా నీ ఆత్మ కార్యమాలు జరిగించమని ఏ సునామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె రైట్ నిర్గమ కారణం ఆంధ్ర అధ్యాయం తీయండి నిర్గమ కారణం ఆఖర అధ్యాయం అక్కడ ఆఖరి వచనం చదవండి అందరు కలిసి చదువుదాం వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఓకే ఈసారి నేను కూడా చదువుతున్నా నాతో కలిసి చదవండి ఇస్రాయోనిందరి కన్నుల ఎదుట లేదు నాతో కలిసి వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఇస్రాయేలీల కన్నుల అందరి కన్నుల ఎదుట పగటి వేళ యహోవా మేఘము మందిరం మీద ఉండెను రాత్రి వేళ అగ్ని దాని మీద ఉండెను వారి సమస్త ప్రయాణములలో ఇలాగనే జరిగాను ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే ఈ ప్రత్యేకమైన ఫినామినా అంట అసలు ఫినామినా పరిస్థితి వాతావరణ పరిస్థితి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇస్రాయల్ చూశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు లేదు మళ్ళీ ఎప్పుడో సులభాన దేవాలయం కట్టించి డెడికేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ మేఘం కనిపిస్తుంది ఆ మేఘానికి ఒక పేరు ఉంది మీకు తెలుసా షకీనా మన ఆడపిల్లలు చాలా మంది పెడతారు షకీనా మా తమ్ముడు కూడా పెట్టుకోవాలి అయితే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఒక స్పెషల్ ఫినామినా దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు అది కదా మన్న కూడా కొద్ది కదా మన్న కూడా బాబోయ్ ఎంత అదృష్ట ధన్యులు అదృష్టాన్ని వాడి మన వాడం ఎంత ధన్యులు ఇస్రాయలీ ప్రజలు ప్రపంచంలో అండి ప్రకృతికి వేరుగా మారుగా ఇస్రాయేలీ చూసిన గొప్ప విషయాలు ఎవరు చూడలే ఈ ప్రపంచంలో బహుశా పేతులు ఒకటి చూస్తుండే చేసు ప్రభు ఆ శిష్యులు కూడా చేసు ప్రభు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు శిష్యులు చూశారు ప్రకృతిని దేవుడు తిరగేసేసి దాని పలు సూత్రాలు మార్చేసిన విషయాలు శిష్యులు చూశారు అప్పుడున్న ప్రజలు చూశారు కొద్దిమంది రొట్టెలు చేపలు అభివృద్ధి పొందడానికి కూడా రాజులు బ్రతకలం మళ్ళీ యోన టైంలో అక్కడ ఓడ నాగరికలు చూశారు ప్రకృతిలో దేవుడు చేసే అద్భుతాలు జస్ట్ మీద మీ మనసు అలాగా ఇటు అటు వెళ్తూ ఉంటే మీకు కొంత తెలుస్తుంటాయి గాని ఇస్రాయేలీలు కంటిన్యూస్ గా చూసారు అది సంగతి ఇస్రాయల్ కంటిన్యూస్ గా చూసారు భక్తులు అప్పుడప్పుడు చూశారు ప్రకృతికి విపరీతంగా ప్రకృతి సూత్రానికి ప్రకృతి సైన్స్ కి విపరీతంగా జరిగిన కార్యాలు దేవుడు చేశాడు భక్తులు చూశారు ఇస్రాయల్ తలకు గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతి పూట చూశారు ప్రతి గంట చూశారు అసలు వారు విడుదలే అద్భుతాలతో ఆశ్చర్యకాలతో స్టార్ట్ అయింది చాలా 
నేచురల్ సైన్స్ కి ఫిజికల్ సైన్స్ కి వ్యతిరేకంగా సూత్రాలు మారిపోయాయి ఆ ఎల సముద్రం విడిపోవడం ఎంత అద్భుతం అండి అది చూడండి అది ఎవరు శౌరి కోన శౌరి బాబు గారు ఒక సిడి కూడా రిలీజ్ చేశారు అది ఒక ముప్పై నలభై అద్భుతాలు కలిస్తే అది ఒక అద్భుతం అవుతాయి అనమాట అంటే అందులో చాలా అద్భుతాలు ఉంటాయి అంటారు రాత్రంతో చల్లటి గాలి వీస్తే అది ఇటోకి గడ్డ కట్టేసింది అక్కడ ఐస్ కట్ అయిపోయింది సముద్రం చల్లటి గాలికి అయితే దాని మధ్య నడుస్తున్నాం వీడికి మరి అదేం కాదు అంటే వీడికి మాత్రం వచ్చిది గాలి అక్కడ మధ్యలో వీడికి వచ్చిది గాలి ఆ సముద్రం ఐస్ కట్టలో ఉండడానికి చల్లటి గాలి ఆ కిందన బురదగా ఉండకుండా అది ఆరిపోవడానికి కిందన మళ్ళీ భూమించి వేడి కాదు మళ్ళీ ఆ పాదాలకి ఆ వేడి కాదు తగ్గకుండా పాదాల కింద మళ్ళీ చల్లటి గాలి పోరా రకరకాల అద్భుత చేసి అది జరిగింది అక్కడ రోజు ఇన్ని లక్షల మంది తరడానికి ఎంత మెడల్ పైన ప్లేస్ ఉండి ఉండాలి అంత ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఏ ప్రమాదం జరగకుండా కాపాడదాం ఇవన్నీ చాలా ఆశ్చర్యకరం చేశారు అందులో ఒకటి మేఘస్తంభము అగ్ని స్తంభం కదండి చూడండి ఇస్రాయేలీలు అందరి కన్నులు ఎదుట పగటి వేళ ఇహోవా మేఘము మందిరము మీద ఉండెను రాత్రి వేళ అగ్ని దాని మీద ఉండెను వారి సమస్త ప్రయాణంలో ఇలాగనే జరిగాను మేఘం దాని మీద అగ్ని తెల్లవారి రాత్రి అంతా మంటు కలగ అలాగా అలా మంటలు వస్తాను పెరుగైన మంటలు మామూలు మంటలు కాదు పెరుగైన పెద్ద స్తంభం అనమాట కూడా స్తంభం అది మంటలు ఈ ఉదయం వచ్చేసరికి మేఘం లాగా మారిపోతుంది మేఘం లేకుండా కనిపిస్తుంది మంటలు కనిపించ చెప్పారు నేను అనుకుంటాను ఈ మేఘం లోపల మంటలు ఉన్నాయన్నమాట కదండి అది యాక్చువల్గా మిక్స్డ్ మేఘ మేఘం లా కనిపించిన లోపల మధ్యలో మంటలు ఇప్పుడు భూమి మధ్యలో మంటలు ఉన్నాయి కదండి మధ్యలో కేవల లోహాలు కరుగుతూ ఉన్నాయి అదే కదా అగ్ని పర్వతాల నుంచి బయటకు వస్తుంటాయి అటువంటి ఫినామినా కుటుంబం చేయాలనుకున్నాను పగలంత పెద్ద మేఘస్తాల అంటే పిచ్చిసర సుగ్రాలు వచ్చేటప్పుడు ఎలాగ కనిపిస్తుంది కదండి పెద్దది ఆకాశం నుంచి భూమరకు ఒక సంబల కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది అదేమో అది అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఇది అలా వెళ్ళిపోయి అది ఉండిపోయింది గాలి దాని ఒక్క చిన్న ఆకు కూడా ఓకే ఫిక్స్ ఎలా ఉందంటే పగలంత ఉంటుంది అండి రాత్రి దాని మీద అగ్ని మంటలు అంటే మేఘస్తం అంతా అగ్ని మంటలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంట అది పిల్లల లైట్ అనమాట వాళ్ళకి ఫ్లడ్ లైట్ లాగా మధ్యలో ఆ చుట్టూ వాళ్ళు గుడాలు వేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు మా మధ్యలో పెద్ద గుడాలు ఉంటుందండి ఇటువైపు మూడు గోత్రాలు ఇటువైపు మూడు గోత్రాలు అటువైపు మూడు గోత్రాలు అటువైపు మూడు గోత్రాలు తూర్పు పరమర ఉత్తర దక్షిణ మూడు వేసి గోత్రాలు వేసుకుంటారు అంటే నాలుగు వేలు పన్నెండు గోత్రాలు కదండి మూడు గోత్రాలు ఈ మందిరంలో సేవ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట యాజకులుగా అది వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దాన్ని కంటిన్యూస్ గా అద్భుతాలు చూస్తున్నారు పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ మేఘస్తంభంలోను అగ్ని స్తంభంలో ఉన్నది ఆయన ఫిజికల్ గా దేవుడు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నాడు అనమాట ఎంత అద్భుతం నేను కరోనా అలా అంటున్నాను ఈ కరోనా అనేది అగ్ని స్తంభం మేఘస్తంభం లాగా ఉండి ఏ సుప్రభు లో ఉండి వాళ్ళు పాజిటివ్ గా పనిచేస్తుంది ఏ సుప్రభుకు దూరంగా నెగిటివ్ గా ఉండే వాళ్ళకి అది నెగిటివ్ గా పనిచేస్తుంది అది ఈ మధ్యకాలం అంతా అగ్ని స్తంభం మేఘస్తంభమే జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను చూడసారి వెనక నిర్గమ కాండంలో పద్నాలుగు అధ్యాయం ముందు పదమూడు అధ్యాయం 
మీరే ఎవరికి చూస్తారు అందరూ మిగతా విషయాలు మీకు తెలుసు కాబట్టి పదమూడాధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఉంది వారు కగలు కగలు రాత్రియు ప్రయాణము చేయనట్లుగా వాళ్ళు పగలు రాత్రి ప్రయాణము చేయనట్లుగా ఇవాళ కేవలం వారిని నడిపించుటకై జట్టు గమనించండి తట్టి తట్టి చదవాలంటుంటాం కదా ఇప్పుడు అశ్వత్ర ప్రయోగించాలి మీరు ఇవాళ కేవలం వారిని నడిపించుటకై ఇప్పుడు గమనించండి పగటి వేళ మేఘ స్తంభము లేను ఎక్కడ మేఘ స్తంభము లేను వారికి వెలిగించుటకు రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభము లోను ఉండి వారికి ముందుగా నడచుచు వచ్చాను ఆయన పగటి వేళ మేఘ స్తంభమునైనను రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభమునైనను ప్రజల ఎదుటి నుండి తొలగింపలేదు ఆశ్చర్యంగా లేదు మీకు నేను నిన్న హఠాత్తుగా ఒక ప్రత్యేక ఆలోచన స్టార్ట్ అయింది నాకు ఇంతవరకు నేను దేవుని గొప్పతనం కోసం దేవుని ఆసన్నెస్ కోసం గొప్ప విషయాలు ఆలోచిస్తుండేవాడిని బాబోయ్ ఎన్ని గెలాక్సీలు ఎన్ని తాళపుంటలు బాబోయ్ ఎన్ని కోట్ల గెలాక్సీలు అందులో ఒక్కొక్క నక్షత్రం ఎంత పెద్దది బాబోయ్ ఈ విశ్వం అంత పెద్దది అంత గొప్ప దేవుడి బాబోయ్ ఆయన ఆకాశాన్ని జానత కొలుస్తాడ్రేట్ అబ్బా ఈ గ్రావిటీ ఫోర్స్ ఎంత గొప్పది ఈ ప్రపంచం అంతా ఉంది అది ప్రతి ఐటమ్ అది వాళ్ళతో అసలు ఐటమ్ ఉండదు దాన్ని బట్టి ఒక వస్తువు మెత్తగానో ఒక వస్తువు గట్టిగానో ఉండడం జరుగుతుంది ఆ గ్రావిటీ ఫోర్స్ దానికి డిగ్రీస్ బట్టే కదా అబ్బా ఎంత గొప్ప దేవుడు క్రోమోజం కోసం ఆలోచిస్తాను క్రోమోజం లో ఎన్ని డిఎన్ఏ తో ఒక క్రోమోజం తయారవుద్ది ఎన్ని క్రోమోజం తో ఒక జీవకణం స్టార్ట్ అవుద్ది అవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆ ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఇలా సైన్స్ లో వెళ్ళిపోతుంటాడు అయితే నిన్న హఠాత్తుగా రివర్స్ లో ఆలోచించడం కాబట్టి రివర్స్ అంటే నెగిటివ్ కాదు చిన్న విషయాలు చిన్న విషయాలలో గొప్ప దేవుడైన మీ తల వెండు కులన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి అది ఎంత చిన్న విషయం అండి మన తల వెండ్రిక మనకే అక్కర్లేదు మన తల వెండ్రిక మనకే అక్కర్లేదు ఆయనకు అవసరమైందండి మీ తల వెండ్రుకులన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి అంటే ఆయన అంత చిన్న విషయాల్లో అంత గొప్ప దేవుడు అరచు పిల్ల కాకులకు ఆహారము ఇచ్చేవాడు మన గ్రౌండ్ లో ఐదు కుక్క పిల్లలు ఉన్నాయి మేము కింద అంటే చచ్చి ఉంటే మేము రెగ్యులర్ వస్తుండేవాడు అలా పిల్లలు పట్టించేవాడు పెట్టినా పంపి బయట పంపించాడు మేము కింద ఇప్పుడు ఎక్కువ తిరగట్లేదు కాబట్టి ఇంకా ఆ పిల్లలు మేమేం చేయలేదు వదిలేస్తాం ఆ కుక్క పిల్లలు తల్లి కోసం ఏడుస్తూ ఉంటాయి మేము నేను ఏమైనా మిల్సన్ చెప్తాను మిల్సన్ వీటికి అన్నం పెట్టడం మొదలు పెట్టారు అది బడ్జెట్ అయిపోతుంది మనకి ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి ఆపు కొడుతుందండి ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి ఆపు కొడదు ఇక మొత్తం ఆరు పిల్లలు మనం పొంచి పోషించాలి మన బడ్జెట్ లేదు ఇక నువ్వు పిల్లలు ఆ వాటికి వేదన పెట్టడానికి మాత్రం ట్రై చేయకు వెంటనే ఎప్పటికి ఇక్కడ ఉంటాయి అవి బయటకు వెళ్ళి తినాలి ఇక అని చెప్పేసి మిల్సన్ కూడా ఉంటాయి పెట్టలేదు పరిగెడతా ఉంటే తల్లి ఎక్కడ ఉందో అది అవి పరిగెడతా ఉంటాయి ఇవన్నీ పరిగెడతా ఉంటాయి నాకు కొన్నిసార్లు అంటే అయ్యో వాటికి ఏమి రాసే బాగుంటుంది కానీ నేనే గెలిచిన నేనే చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఎలా వేసేది అనుకుంటాను పాపం చేస్తుంటాను కొన్నిసార్లు ప్రభా ఆ కుక్క పిల్లకి ఆకలి వస్తున్నట్టు ఉంది ప్రభా ఆ తల్లి వచ్చి పాలు పెట్టేలా చూడు ప్రభా చూసా అంటే ఆయన చిన్న విషయాలు కూడా పట్టించుకుని దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆ తల్లి వస్తుంది వస్తే వెంటనే ఈ ఐదు పిల్లలు పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు తీసుకెళ్ళిపోయాడు అది హ్యాపీగా ఉంది అక్కడ మొర పెట్టుకుని ఆమె ఇవి పాలు పడతాయి మళ్ళీ ఆడుకుంటుంటాయి 
మళ్ళీ ఆకలి సతల ఎక్కువ అనిపిస్తుంటాయి అప్పుడు ఆ చిన్న కుక్క పిల్లల కోసం ఇప్పుడు నా ఎదురుబాబు ఉన్నా కూడా పాపం చేస్తానండి నా ఎదురుబాబు మేము ఎన్నో కుక్కతో తప్పం చేస్తున్నాయి వాటి కోసం ఎవరు పాపం చేస్తారు మనం పాపం చేస్తా చేస్తేనే పోషిస్తాడు ఆయన ఇన్నో అరచి పిల్ల కాకులకు ఆహారం ఇచ్చేవాడు వాటి కుయో కుయో మరల అని వింటాడు అది పట్టించుకుంటాడు ఈసారి ఆలోచించండి దేవుడిని రెండు రకాలుగా చూడండి పెద్ద విషయాలు సృష్టించిన దేవుడు పెద్ద విషయాలు బ్యాలెన్స్ చేసిన దేవుడు చిన్న విషయాలు కూడా పట్టించుకునే దేవుడు చిన్న విషయాలు మీ లైఫ్ లో మీ జీవిత విశేషాలకు సంబంధించిన చిన్న విషయాలు కూడా జాగ్రత్తగా పట్టి మామూలు కూడా కావాలి జాగ్రత్తగా పట్టించుకునే అబ్బా ఆ విషయం ఆయన అంత గొప్ప దేవుడు ఇప్పుడు పగలు మేఘ స్తంభంలో ఉన్నాడట ఆయన రాత్రి అగ్ని స్తంభంలో ఉన్నాడు వారిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ ఆ మాట చదవ కదండి వారిని నడిపించి చెందాను అంటే గుడ్డేకి దారి చూపించేట మాట అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ చదువుదాం పదమూడు ఇరవై ఒకటి వారు పగలు రాత్రి ప్రయాణము చేయనట్టుగా ఇదేవా కేవలం వారిని నడిపించుటకై ఒక్కొక్క పదం ధ్యానం చేయాలండి అసలు మనకి కాళ్ళు పేకకుండా నడు లాగకుండా ఆకలి వేయకుండా నిద్ర లేకుండా ఇంటికి వెళ్ళిపోయా ధ్యాస లేకుండా ఉంటాయండి ఇలాగే ఒక్క వాక్యం ధ్యానించుకుని ఇరవై నాలుగు గంటలు నలభై ఎనిమిది గంటలు గడిపేస్తాం అక్కడే అంటే ఆ మాటలు ఆ శక్తి ఉంటుంది అంట కానీ ఇందాక చెప్పిన అన్ని మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి కరెక్ట్ గా ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు నేను ముగించే అసలు తలిస్తు వస్తుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మరొకసారి ట్రై చేయండి రోజంతట్లో మరొక సపోర్ట్ బైబుల్ తెరవకపోయినా ఆ మాటల్ని మీ మనసులో రానివ్వండి జస్ట్ అలా రానివ్వండి గిన్నె కడుక్కుంటూ అన్నం ఓడించుకుంటూ ఇల్లు తెచ్చుకుంటూ బట్టలు సర్దుకుంటూ మరి ఏదో మీరు ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసుకుంటూ జస్ట్ ఒక్కసారి ఆలోచన ఏవో ఒకటి వస్తుంటాయి కదా ఏవో ఒకటి వస్తుంటాయి ఏవో ఒకటి వచ్చేటప్పుడు దీన్ని రానివ్వండి మీ బ్రెయిన్ లో ఆలోచన లేకుండా ఆకలేరు కట్టి బస్సులో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఆలోచన వస్తుంది కాబట్టి ఏదో ఒకటి వచ్చే బదులు ఈ రోజు విన్న వాక్యాన్ని రానివ్వండి ఏదో ఒకటి వచ్చే మళ్ళీ తోసేస్తుండండి తోసేసి దీన్ని ఇలా రమ్మని చెప్పండి అండి ఈ వాక్యాన్ని కనుక ధ్యానలో వారిని నడిపించుటకై ప్రగతి వేళ మేఘ స్తంభము లోన్ ఆ లోన్ అనే మాట నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది మధ్యలో ఉన్నాడు అట ఆయనే మేఘ స్తంభం వారికి వెలిగించుటకై నడిపించుటకై వెలిగించుటకై రాత్రి కూడా ప్రయాణం చేస్తాం కదా ప్రకటి వేళ కాదు రాత్రి కూడా ప్రయాణం చేస్తాం అట ప్రయాణం చీకట్లో చేయలేదు కాబట్టి వెలిగిస్తూ నడిపిస్తాడు అనమాట అక్కడ ప్రకటి వేళ చల్లదాన్ని ఇస్తూ నడిపిస్తాడు రాత్రి వెలిగిస్తూ నడిపిస్తున్నాడు ఆయన నడవమని చెప్పిన వాడు నడిపిస్తాడు కమాన్ బయలు గారు అని చెప్పాడు ఆజ్ఞ సదలేడు ఆ ఆజ్ఞ నెరవేర్చడానికి సహాయం చేస్తున్నాడు అగ్నిస్తంలో ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచు వచ్చాను ఆయన పగటి వేళ మేఘస్తంభం అయ్యాడు రాత్రి వేళ అగ్ని అగ్నిస్తంభం అయ్యాడు ప్రజల ఏటి చూడండి తొలగింపలేదు అంటే తను తొలగిపోలేదు విశ్వాలు కాపాడవాడు కొనుకుడు చెప్పాడు అలాగే వచ్చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకో విషయం చూపిస్తాను మీకు ఈరోజు కొంచెం లేట్ అయి ఒక నిమిషం యాక్షన్ తీసుకుంటాను పద్నాలుగు అధ్యాయులు పదిహేను నుంచి చదువుతున్నాను ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఆ స్టోరీ ఊహించుకోండి అంతకు ముందే ఒక ఇంకా ముందు చదవాలేమో పద్మూడు వచ్చి అందుకు మోసే భయపడకుడి ఇహోవా మీకు నేడు కలుగు జయ రక్షణను మీరు ఊరకు నిలిచి ఉండి చూడి మీరు నేడు చూసిన ఐగుప్తీలను ఇక మేదట మరి ఎన్నడూ చూడరు బాబాయ్ ఏమి స్టేట్మెంట్ అన్నది ఎలా చెప్పేశాడు అంటే మోసేకి ఆగడే జరిగిపోయిన దృశ్యం అంతా కళ్ళ ముందు ఉంది కదా 
మోసేకి ఆల్రెడీ ఉంది తన కళ్ళ ముందు కదులుతుంది ఈ ఐదు తీరు ఒక్క పురుగు కూడా లేక మొత్తం నాశనం అయిపోయిన దృశ్యం మీరు అవతల దాటేసిన దృశ్యం అంత కూడా మోసం ముందు ఉంది కాబట్టి తన కళ్ళ ముందు కనబడింది చెప్తాడు చూడండి భయపడుకుని ఇవాళ మీకు నాకు కలుగు చేయ రక్షణను ఎలా చూడాలి ఊరక నిలుచుండి చూడండి స్టాండ్ స్టిల్ అండ్ సీ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ ద లా అని అంటాడు మీరు ఏడు చూచిన ఐదు తీరును ఇక మీదట మరి ఎన్నడూ చూడరు ఇవాళ ఈ పక్షమున యుద్ధము చేయను మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు ప్రయాణాలు పగలు రాత్రి మేఘస్తంభంగా అగ్నిస్తంభంగా నడిపిస్తున్నాడు అంతేకాదు ఆయన యుద్ధం కూడా చేస్తున్నాడు మీ పక్షంగా యుద్ధం చేయండి మీరు ఊరకయే ఉండు రెండు సార్లు అదే బాధ ఉంది ఊరక నిలిచింది మళ్ళీ చెప్పాడు మీరు ఊరకయే ఉండ వల్ల నీ పగలుతో చెప్పాను అంతలో యహో మోషతో మీరు నాకు మొదలు పెట్టుచున్నావు ఇష్టా ప్రేర్ అంటారు అండి ఇది బలవరం నాకు కొన్నిసార్లు నేను ఇక ప్రార్థనలో దాఖలించి చేతిలో చాలా టైం వేస్ట్ చేసి కమాన్ నేను ఆల్రెడీ నీ ప్రార్థన వినేసా ఆల్రెడీ నీ ప్రార్థన వినేసా స్టాప్ ప్రేయింగ్ స్టాప్ వాకింగ్ నేను చేయ మొదలుపెట్టు నీ వేళ నాకు మొదలుపెడుతున్నావు సాగిపోవు నేను ఇస్తాయి చెప్తున్నావు నీవు నీ కర్ర నీ ఎత్తి ఆ సముద్రం వైపు నీ చెయ్యి చాపి దాన్ని పాయలు వా చెయ్యము నేను చేయలేక నువ్వు చేసి అది నేను చేస్తా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసా అంత అయిపోయింది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆ ఫైల్ నువ్వు మరొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనమాట నేను ఆల్రెడీ అవన్నీ కాసు నువ్వు కోర్స్ అన్ని రాస్తాను టెస్ట్ చేస్తాను అంత పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ అంతా ఇప్పుడు నీ చేతికి పెట్టాను నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయి అంటాడు అది కేవలం సాఫ్ట్వేర్ స్టూడెంట్స్ కి అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలు ఆల్రెడీ అయిపోయింది నువ్వు మరొకసారి రన్ చేయి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయి కరాన్ నేను ఫిక్స్ చేసేసాను ఎక్కడ ఏ కోడ్ కూడా అన్ని నేను చేస్తాను నువ్వు రన్ చేయి నువ్వు చెయ్యొద్దు బాయ్ చేయి అంటే ఎంత అద్భుతం ఓకే అప్పుడు ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలు సముద్రం మధ్యలో ఆరు నెలలు నడిచిపోవదును ఇదిగో నేను నేనే ఐగుప్తి హృదయములు కఠిన పరుచుదును వారు మీరు తరుముదులు అన్ని ఆయన ప్రోగ్రామ్ రాస్తాడు కోడింగ్ చేస్తాడు ఆయన ముందే చేసేసాడు వారు మీరు తరుముదులు నేను సరోవరాలను అతని సమస్య శ్రాలను వల్లను అతని రథముల వల్లను అతని గుర్రపు రౌతుల వల్లను నాకు మహిమ తెచ్చుకుందను గ్లోరీ అవందరిని నా మహిమ కోసం వాడుకుంటున్నా వీడు గుడ్డుగా గుడ్డు వాడు పుట్టడం కారణం ఏంటి వీడు ఆ వీడు సంతల్లా నా వాడు కాదు వాడు సంతలను తాప చేయడం బట్టి కాదు అని నాకు మహిమ కల తండ్రి అని దేవుడికి మహిమ కలగడానికి వీడు గుడ్డు వాడుగా పుట్టాడు ఇక ఇప్పుడు వీడు కళ్ళు వస్తాయి దేవుడు స్తోత్రం అవుతాడు అదే పర్పస్ పుట్టినప్పుడు బహుశా ఆ శక్తులు దాంట్లో ఉంటారు కదా మ్యూజిషియన్స్ అలాంటివి కూడా ఈ ఫలో ఎందుకు పుట్టాడు అంటే వాళ్ళు రకరకాల పర్పస్ చెప్పుకోవచ్చు దాని దేవుడు అంటాడు నాకు మహిమ నా మహిమ కోసం పుట్టించుకున్నాను ఫలోని అప్పుడు జనరేషన్ లో ఉన్న ఐగుప్తులందరినీ దేవుడు తన కోసం పుట్టించుకున్నాడు తన మహిమ కోసం పుట్టించుకున్నాడు అది ఆ పర్పస్ ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నాడు అర్థం మీకు నాకు మహిమ తెచ్చుకుందును నేను ఫరోవలను అతని రసం వలను అతని గుర్రత రౌతులను మహిమ తెచ్చుకున్నప్పుడు నేను యుహోవాలని మిగిలిన ఐగుప్తీయులు అంటే చచ్చిపోయిన ఐగుప్తీయులు బట్టి మిగిలిన ఐగుప్తీయులు తెలుసుకుంటారు నన్ను ఆరాధిస్తాను తెలుసుకుని ఊరుకున్న లాభం ఏంటి ఆయన ఆరాధించారు కదా ఓకే పంతొమ్మిది వచ్చిన అప్పుడు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మెరుగు కారణం అప్పుడు ఇస్రాయేలి ఎదుట సమూహంలోకి ముందుగా నడిచిన దేవదూత ఇందాక మేఘస్తంభం అన్న కదండి ఆ మేఘస్తంభంలో ఎవరున్నారని చెప్పాం ఇనోవా ఉన్నారని చదువుకున్నా కదా ఇప్పుడు పేరు మారుతుంది మళ్ళీ దేవదూత ఇక్కడ మీకు త్రిత్వము అనేది అర్థం కావాలి తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధ దేవుడు 
ఆ మాటలు తాతల బదల మీకు ఎక్కడ ఉండవు అసలు చెట్టు అనే మాటే టైంలో లేదు కానీ ఆ భావన ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది ఫస్ట్ జ్ఞానం వచ్చే యుద్ధము అన్నప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదండి అసలు ఇంకా మొదట ఆదియంతో దేవుడు భూమి అక్కడ సూచి అనే దగ్గర దేవుడు అనే మాటలో తిరుతుంది ఎలహీం అనే మాట ఉంటుంది ఏడ సుందండి ఏడంటే దేవుడు ఎలహీం అంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు ఎలహీం మన హీబ్రూ రాక అంటే అర్థం కావట్లేదంటే అయితే తిరుగుతుంది ఆ నాగస్తంభలో నడికి దేవ దూత మీరు గమనించండి యహోవా దూత అనే మాట యేసు క్రీస్తుకి సంబంధించినది కన్య అయిన మయ్య గర్భం ఆయన నరుడుగా జన్మించక ముందు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ చిత్రంలో ఆయన యహోవా దూత అని పిలవబడ్డాడు దేవ దూత అని కూడా పిలవబడ్డాడు ఏమిటి కూర్చోండి గమనించండి తమ్ము మోచం అప్పుడు ఇస్సాయి సమూహం ముందుగా నడిచిన దేవదూత వారి వెనుకకు పోయి వారిని నిర్మించిన షిఫ్టింగ్ అయింది ఇప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అసలు అక్కడ ఎవరు వాళ్ళ వెంట పెడుతున్న ఎవరు అయిపోతే కాబట్టి ఇప్పుడు జరిగించండి షిఫ్ట్ అయ్యాడు వారి వెనుకకు పోయి వారిని నిర్మించిన ఆ మేక స్తంభము వారి ఎదుటి నుండి పోయి వారు వెనుక నిలిచిను కానీ ఏంటంటే అది ఐదుప్తీయ సేనకు ఇస్రాయల్ సేనకు నిరమ ప్రవేశించను పరిస్థితి అంటే ఇస్రాయల్ నడుస్తున్నారండి ఐగుప్తి నడుస్తున్నారా ఇంకో రాళ్ళు పెట్టున్నారా గ్రంథాలు పెడుతున్నారు ఇస్రాయల్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ అంటే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ నడుస్తా అనుకున్నాం ఎందుకంటే బరువులు పెట్లు గోరులు పిల్లలు చాలా మంది చాలా స్లోగా నడుస్తారు కదా ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ లో నడుస్తా అనుకున్నాం వాళ్ళు ఫిఫ్టీ కేఎంపిహెచ్ హండ్రెడ్ కేఎంపిహెచ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు రథాలు నడుస్తారు వాళ్ళు ఇంకా దగ్గరకు వచ్చేసారు కంటే మరొక్క క్షణంలో సిక్స్టీ సెకండ్స్ లో దాన్ని చేసేస్తారంటే తిరుగులేదు ఇస్తారు కంగారు పడిపోతున్నారు అయ్యో ఏమిటిది పరిస్థితి ఇంకా మన దాంట్లో పూర్తిగా అయ్యో అయ్యో అయోక్తులు వచ్చేసారు శ్రీనగర్ వరకు వచ్చేసారు శ్రీనగర్ బస్టాప్ వరకు వచ్చేసారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడం సేపు అని గురాతో ఆ మూమెంట్ లో ఒక మ్యాజిక్ జరిగింది ముందు నా అగ్ని స్తంభ మ్యాగ్ స్తంభ ఏమి కరెక్ట్ గా మధ్యలోకి వచ్చింది అనమాట ఇది కిరాణా షాప్ లేదు రాజీవ్ గాంధీ బొమ్మ దగ్గరికి వచ్చింది ఇస్తాను ఇక్కడ ఉన్నారు ఐగుప్తీలు శ్రీనాథ్ జంక్షన్ లో ఉన్నారు మెగా స్తంభం ఇక్కడ రాజీవ్ గాంధీ బొమ్మ దగ్గర అది ఎంత అంత పెద్దది మా చెంది కదండి రాజీవ్ గాంధీ బొమ్మ అంత సమయం శ్రీనగర్ నుండి అంత ఆలోచించింది అంత పెద్ద మేఘస్తంభం మజ్జకు వచ్చేసింది అంతే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలి అది సులిగా అది ఆ మేఘస్తంభం సులిగా ఉంది శ్రీనాథ జంక్షన్ లో ఉన్న ఆ సైన్యం మహాసైన్యం లోపల రాబోతుంటే ఇస్రాయల్ సమీపించబోతుంది ఆ సులి అది విశేషిస్తుంది అన్నమాట జనాలని విశేషిస్తుంది లేకపోతే ధైర్యం చేయలేదు వాళ్ళు ఒక హిందూ తుఫాన్ లో ఎంత స్పీడ్ గా గారు వచ్చింది అంత స్పీడ్ గా ఉంది ఆ మేఘస్తంభం వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు అయితే అదే మేఘస్తము ఇక్కడ నుంచి ఇస్తాం ఏమి చేయట్లే గమనించండి వాళ్ళకి ఒక నెగిటివ్ గానే ఇక్కడ ఇస్తాం పాజిటివ్ గా పనిచేస్తుంది చూడండి ఆ మేఘస్తంభము అది ఐదుత్తి ఏమే వచ్చిన చోట్ల అండి అది ఐదు తీల సేవకును ఇస్రాయల్ సేవకును నడుమ ప్రవేశించడం అది మేఘము కనుక వారికి చీకటి కలిగాను ఎవరికి ఐదు తీరికి ఐగుప్తుల కన్నా ఇస్రాయల్ కన్నా చీకటి అయిపోయింది అన్నాడంత గాని రాత్రి అది వీరికి వెలిగించిన వెనుక ఆ రాత్రి అంటే ఐగుప్తుల సేన ఇస్రాయల్ సమీపించలేదు ఆ మేఘస్తంభం వీరికి అగ్నిస్తంభంగా కూడా ఉంది కాబట్టి వీరికి వెలుగు ఉంది వాళ్ళకి చీకటి ఉంది అంత అద్భుతమైన ప్రొటెక్షన్ దేవుడు చేస్తున్నాడు 
ఇక అక్కడ నుంచి చూడండి మోసే సముద్రం వైపు తన చేయి చాపగా ఇంకో ఆ రాష్ట్రానికి బలమైన తూర్పు గారి చేత సముద్రం తొలగించి దాన్ని ఆరు నాలుగా చేశాను నీళ్లు విభజింపబడిగా ఇస్రాయల్ సముద్రం మధ్యలో ఆరు నాల మీద నడిచిపోయారు ఆ నీళ్లు వారు కుడియాలు పక్కన వాళ్ళు వారికి గోడ వలే ఉండను మంచి గడ్డ మంచి గోడ ఉన్నట్టు అది గోడ ఇస్రాయలు సరే గులములు రథములు దౌతులు వారిని తరిమి సముద్రం మధ్య చేయడం గమనించండి ఆ బాధ్యస్తంలో వీళ్ళు వెళ్తుంటే ఇస్రో వెళ్తుంటే వీళ్ళు వెనకట్లు నడుస్తుందండి అనుభూతులు దాన్ని మళ్ళీ అనుసరించి వచ్చేస్తారు అక్కడ ఉండిపోలే సీనాలు ఉండిపోలే ఇస్రో వాళ్ళు ఇలా పెడతారు అనమాట ఇలా అఫీషియల్ కాజువా సెంటర్ లో పెడతారు అని టేట్ నుంచి పెట్టుకుంటే ఆ మ్యాజిస్టమ్ వీళ్ళతో వస్తుంది వారు తరుగుకుంటూ అంటే సమీపించగలిగి ఎంతవరకు సమీపించుకుంటూ వస్తున్నారు అనమాట ఇస్రాయల్ ముందు ఈ సభకు దాటింప చేసేసి సరే అందులో సభకు మంచిగా లాస్ట్ వ్యక్తి ఎప్పుడైతే గట్టి ఎక్కేశాడో అవతల వీళ్ళందరూ మధ్యలో ఉన్నారు మొత్తం ఐగత్యలు ఈ రోజు చూసిన ఐగత్యల మీద ఇంక ఎప్పటికీ చూడాలి అది అంత మోసే కాబట్టి ఫిక్చర్ అయిపోయింది సముద్రం అంతా ఇటువంటి గోడలాగా ఉంది ఒక్కసారి కొలాప్స్ అయిపోయి మొత్తం తప్పేసింది ఆశ్చర్యం దేవుడు ఆ విధంగా ప్రకృతి అంతటి తన బిడ్డలకు సహకారం చేసే దానిలో మార్చేసే మేఘం ఏమిటి సముద్రం ఏమిటి నేల ఏమిటి ఆ రోజు దేవుడు ఈ రోజు ఉన్నాడు అది పేరేంటండి ఉన్నాను ఉన్నాను అప్పుడు ఉన్నాను ఇప్పుడు ఉన్నాను ఎప్పుడు ఉంటాను మీకోసమే ఈ ప్రపంచవంతుల్ని మీకోసమే ఏమైనా చేసిస్తా మిమ్మల్ని రక్షించడానికి నా పేరు రక్షకులు అనే పేరు నిలబెట్టుకోవడానికి నేను ఏమైనా చేస్తా నేను అగ్ని స్తంభంగా ఉన్నాను అగ్ని మేఘస్తంభంగానే ఉన్నాను అందులో ఏమైనా ఉన్నాను అది నేను మీ మధ్యలో ఉన్నాను మీకోసం ఉన్నాను మీ శత్రువు మిమ్మల్ని మొట్టనే ఉన్న మిమ్మల్ని మొట్టేవాడు నా కనుగుడ్డును మొట్టేవాడు నా కంటి ఏదైనా తోడుకుంటాను ఏంటి అంటే మీరు నా కంటి పాపలా చేసుకున్నారు మిమ్మల్ని నా కంట్లో ఏదైనా తోడుకుందిగా మేమే వాళ్ళు చేస్తూ ఊరుకోండి కరోనా కూడా మేమే చేస్తూ ఊరుకోండి మరణం మేము చేస్తూ ఊరుకోండి అలాగా బౌండ్రీస్ పెడతాడండి బౌండ్రీస్ పెడతాడు అయితే ఆయుష్ అయిపోయింది అనుకోండి దేవుడు మనకు అందరికీ ఆయుష్ ఇచ్చాడు కదా ఆయుష్ అయిపోతే ఎలాగ వెళ్ళిపోతాం అది ఏ కాలంగా వెళ్ళిపోతాం గాలి ఆయన విడిచి పెట్టడం ద్వారా మన మీదకి మరణం రాదు అది ఒక్క యేసు ప్రభు విషయంలో మాత్రమే జరిగింది ఎందుకంటే తండ్రి విడిచి పెట్టకపోతే యేసు ప్రభు మీద మరణం ఎట్టి పెద్ద కాలేదు కాబట్టి తండ్రి విడిచి పెడితేనే మరణం వచ్చింది అందుకే దేవా దేవా నా చెయ్యాలా వీడు నా అడితి మన విషయంలో కాదు మన అందరి పక్షంగా ఆయన విడవబడ్డాడు కాబట్టి మనల్ని ఎప్పుడు ఇంకెప్పటికీ విడవడు ఎట్టి పసి విడవడు ఆయన మనతో ఉంటాడు అప్పుడు చేసిన అద్భుతాలు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాడు కరోనా అనేది అగ్ని స్తంభము గాను మేక స్తంభము గాను ఉండి ఆయన బిడ్డలకు మేలు కలుగు చేస్తుంది ఆయన శత్రువులకు కీడు కలుగు చేస్తాం అంటే మరి చచ్చిపోయిన అనుభవం ఆయన శత్రువులేనా అంటారు యాక్చువల్ అండి ఒక మనిషి మనం ఒక యూనిటీగా చూస్తాం ఆ మనిషి చుట్టూ పెద్ద సమాజం ఉంటుందండి ఆ మనిషి మంచి వాడు కావచ్చు ఆ మనిషి చుట్టూ సమాజానికి పాఠం నేర్పించడానికి కూడా చేస్తాడు దేవుడు ప్రపంచానికి ముఖ్యంగా నేను అనుకుంటా అండి రాజులకు అధికారులకు మంత్రులకు నాయకులకు పాఠం చెప్పడానికి చెప్పాడు ఇదో నేనే రాజుని రాజుల రాజుని ప్రభుల ప్రభుని మీ డబ్బు మీ అధికారం మీ జ్ఞానం ఏమీ చేయలేదు ఏం చేసుకుంటారు ఒక చేసుకుని ఫోన్ అన్నట్టుగా పంపించేశారు మన కాలంలో ఇది ఫస్ట్ మనం చూస్తున్నామండి ఇలాంటివి ఈ టైంలో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారో తెలియదు ఏమొచ్చినా మనకైతే భయం లేదు ఎందుకంటే ఆయన మనతో మన పక్షంగా ఉండి పోరాడుతున్నాడు మన పక్షంగా ఉన్నాడు 
ఆయన పక్షంగా ఉన్నవారి పక్షంగా ఆయన ఉంటాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మీరు ఆయన పక్షమా లోకం పక్షమా అంతే కదండి మనిషి అడిగాడు కదా నా పక్షంగా ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు బండి అన్నాడు లేవులు అందరం వేసుకోవాలి మనిషి పక్కకి వచ్చారు అయితే మీరు అందరూ చంపండి అన్నాడు ఎవరైతే ఆ బంగారు దూరం తయారు చేసి మొక్కి అలా చేస్తారో అలా మరి చంపాలి అన్నాడు అప్పుడు వరకు వీళ్ళు కూడా అందరూ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు మోక్ష పక్షం వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు ఆ పని మానేసి అప్పట్లో ఉండే సంబంధం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు మనం సంతోషం అవుతుంది మనలో స్వార్థం అసూయ వ్యభిచార తలంపులు బంగతుల తలంపులు అసూయ గర్వం ఇలాంటి ఉన్నాయి కదా శరీర కార్యాలు మన అంచు దినాల్లో వచ్చే అపాయకరమైన కార్యాల్లో ఉన్న విషయాలు స్వార్థ పేరు ధనాపేక్షలు దమ్మం ఆడవారు తల్లిదండ్రులు కవిదేయులు అజితేంద్రు అలాంటి విషయాలన్నింటి మనం చంపాలి ఎవరో పక్షంగా ఉంటాయి అప్పుడు మన పరక్షంగా ఉంటాయి ప్రార్థన చేద్దామండి తెల్లవంచాలి పరిశుద్ధురానికి వందనాలు ఈరోజు ఈ వాక్యం మా గుండెల్లో భద్రపరచుకొని తగలు మేఘస్తంభము కాదు మేఘస్తంభము లేదు రాత్రి వెలిగించుటుగా అగ్నిస్తంభము కాదు అగ్నిస్తంభము లేదు నీ ఉండి ఇస్సా విషయంలో ఏమి చేశావో అదంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ మాకు కూడా చేస్తుంది నీకు వందరాలు తండ్రి నీ గొప్పతనం ఎలా ఆలోచించాలి నీ గొప్పతనాన్ని మీరు ఎలా ధ్యానించగలం తండ్రి మా జ్ఞానం వైచే పరిశుద్ధాత అభిషేక మగు వైచే ఈ రోజంతా ఈ వారం అంతా ఈ తలంపులతోనే మా గుండె నింపుకొని నీ కృపకు మేము విధేయులమై జీవించడానికి సహాయం చేయమని ఏ సునామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మనం కానుకలు సమర్పించుకున్నా ఎవరైనా ఒక ప్రత్యేక పాట పాడతాయి కృపలేని చూ క్షణమైనను నే నిలువ జాలను ప్రభు నీ కృపలేని చూ క్షణమైనను నే నిలువ జాలను ప్రభు ప్రతి క్షణం కనుపలా నయు చిన్న దేవుడా ప్రతి క్షణం కనుపలా నయు చిన్న దేవుడా ఈ కృపలేని చో క్షణమైనను జాలను ప్రభు నివిచిన దానం నాక నా స్వనీయ నా జీవితమంతా నీకే పిరి నీదేనయ్యా నివిచిన దానం నాక నా స్వనీయనయ్యా నా జీవితమంతా నీకే నిన్ను No 
మహాపరిశుద్ర ప్రేమగల తండ్రి నీకే ఎలాది వందనాలు స్తోత్రములు నాయన అయాను మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించి మా కోసం ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచా తండ్రి అందుని బట్టి నీకే వేలాది వందనాలు స్తోత్రములు నాయన అయ్యా మేము ఇలా ఈ రోజు మేము ఇలా ఇలాగ సజీవులకు ఉన్నామంటే అది కేవలం నీ కృపయే తండ్రి నాయన అయ్యా మేము ఈ రోజు ఆధ్యాత్మికంగా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాం తండ్రి అది మా జీవితాల్లో మేము అనుభవించుకునేలా నీ సహాయం దయచేయండి నాయన మేము మాకు ప్రతిరోజు ఎంతో నీ కృపలు మాకు దయచేస్తున్నా తండ్రి నాయన మేము బ్రతుకుతున్నాం అంటే అది కేవలం నీ కృపయే తండ్రి అందుని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన అయ్యా నాయన మేము సమర్పించిన ఈ కాలికలన్నింటినీ మీకు అర్పిస్తున్నాను తండ్రి నాయన అయ్యా ఈ కానుకలు అన్నింటినీ మేము సమర్పించాక మా జీవితంలో కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క అవసరతను నువ్వు మాకు తీరుస్తున్నావు తండ్రి అందుని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రం ఉన్నాయన అయ్యా ఈ చిన్ని పాదం నీ పాదాల వద్దకు చూసుకో మన ఏ స్నోంలో పెడుకుంటున్నాం తండ్రి మాతండి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన దాక నీ రాజ్యం వచ్చిన దాక నీ చిత్తం పరలోక మంది నెరవేర్చిన భూమి మీద నెరవేరిన దాక మా ఇంటిని ఆహారం మీద మాకు దయచేయము మేడం అపరాధము చేసి దాన్ని మేము క్షమించు ప్రకారం మా ప్రాధము క్షమించు మమ్మల్ని శోధన అవుతాక కేవలం తప్పించు రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె మనము తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకులని సుఖీసుకద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కళ్యాణ సహవాసము శాంతి సమాధానములు ప్రతి బిడ్డకు జీవజీవన సంఘంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి సదాకాలం తోడైంది వద్దిల్ల చేయమె గాక తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మకుతి మహిళలు కలుగుగాక ఎల్లప్పుడు అయినట్లు యుగ మూల నాను తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మకును ద్రవస్తుతి మహిళలు కలుగుగాక చేసుకొచ్చే ప్రార్థన గడపండి ఒక కొద్ది నిమిషం ప్రభు కృప మనకి ఇచ్చారు